হাজার লোক ঢুকছে এবং সেখানে কোন রকম প্রোডাকশন নেই ট্রাকের মাথায় চেপে কেরল থেকে লোক আসছে মহারাষ্ট্র থেকে লোক আসছে ট্রাকের মাথায় চেপে তাদের সেখানটায় বারো হাজার চোদ্দো হাজার পনেরো হাজার টাকা করে এক একজনকে ভাড়া গুনতে হচ্ছে ঘটি বাটি গরু ছাগল বিক্রি করে তারা ট্রাকের ভাড়া বাসের ভাড়া জোগাড় করছে তো তাদের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করলেন তাহলে আপনি ট্রাককে বাসকে অ্যালাউ করবেন আর ট্রেন কি আসলে বলবেন করোনা ছড়িয়ে পড়বে এটা দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু না আপনার পরিকল্পনা নেই আর কিছু না আপনার প্রত্যেকটা গ্রামে স্কুল আছে প্রত্যেকটা গ্রামে আইসিডিএস সেন্টার আছে সেই সমস্ত লোকগুলোকে সেখানে রাখুন তারা কেউ কোনো দিন আসতে পারবে না এমন তো হতে পারে না আমি কখন বলতে পারি না যে কেউ কখন আসতে পারবে না আর আপনার যদি মনে হয় তাদেরকে আনা উচিত না সেই রাজ্যে কথা বলুন ট্রেন যাতে তারা না আসে তার ব্যবস্থা করুন আপনি রেলমন্ত্রী ছিলেন এক সময় আপনি জানেন রেলের নিয়ম কারণ সব ক্ষমকা এখানকার মানুষকে আতঙ্কিত করার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিত হতে পারে বাকি কিছু করা যাবে না কারণ আপনি একটা সোজা হিসাব দেখুন পশ্চিমবঙ্গে আপনি বলছেন ট্রেন আসাটা বিপদ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ট্রাক বাসে করে হাজারে হাজারে পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে থেকে আসছে প্রত্যেক দিন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বরং ট্রেনে আসলে আপনার একটু সার্ভেলেন্স করার জায়গা থাকবে যে হ্যাঁ ট্রেনে এলো নামলো কোথায় গেল কিন্তু ট্রাক বাস গাড়ি সাইকেল চার চাকা করে যেভাবে লোক আসে তারা কোথায় যাচ্ছে কীভাবে যাচ্ছে আপনি জানেন না কেউ জানেন অত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে দ্বিধাতে দ্বিধা তার 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 নিজে দ্বিধাতে ভুগছে তিনি তার সিদ্ধান্তহীনতায় তিনি নিজে ভুগছেন তার কোনো লকডাউন করার মানে সেই পরিকাঠামোটাকে তৈরি করা সেই পরিকাঠামো তৈরি করতে পারেনি সেটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন এবার তাহলে আমাদের এখানকার মানুষগুলোকে আমরা বলি যে তোমরা হেঁটে হেঁটে এসো রাস্তায় ট্রাকের তলায় চাপা পড়ো তোমরা রেল লাইন ধরে এসো ট্রেনের তলায় চাপা পড়ো না খেয়ে না দিয়ে তোমরা মরো আমরা তাহলে এটাই ফরমান জারি করে দিই আপনি যখন বাইরে থাকলেন তাদেরকে দেখবার ব্যবস্থা করলেন না আপনি এখানকার খেলায় মেলায় পুজোতে চাঁদা দিতে পারছেন যারা বাইরে বাইরে গরিব মানুষগুলো আছে তাদেরকে তো আপনি এক হাজার টাকা করে আপনি সাহায্য করতে পারেননি তাদেরকে তো কোনো রকম সহযোগিতা করেনি ফলে তারা নিরুপায় হয়ে আসছে তারা বাধ্য তারা মরে যাবে সেখানটায় তাই তারা পালিয়ে আসছে এবার এখানেও বলছেন যে তারা বিপদ তা তারা কোথায় যাবে এই পরিযায়ী শ্রমিকরা আপনার রাজ্যের জন্য বহু টাকা রোজগার করে প্রতি মাসে আপনাদেরকে টাকা দেয় বাইরে থেকে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে তারা এই রাজ্যে ঢালে আজকে তারা সব ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে এমন একটা ব্যবহার করছেন মনে হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক মানে সব শত্রু পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপারটা তা নয় আপনার পরিকাঠামো নেই সেটা আপনি বলুন কারণ পশ্চিমবঙ্গে করোনা অনেক আগে থেকে এসছে এবং সেটা নবান্ন থেকে শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের করোনার ইতিহাস পরিযায়ী শ্রমিক তো হালে আসছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে করোনা কবে এসেছে নবান্ন থেকে শুরু হয়েছে আপনারা হিসাব দেখুন তার পশ্চিমবঙ্গের সরকার নিজে ব্যর্থ 